Kr mana prestan kita Telangana rasmi lalu susun kita mana ki dah dah buka nalben al lakshla ekral lalu undi, mata rendu umadi rastal gal pun tekan kah mana ki nalben algu lakshla hektar lalu undi actually, so mana ki prestan ini endan te, kontovar kaita Andhra Pradesh lalu te kenali lalu te mana water rile virda jatung mana jari endi, adaya Telangana wisan koste endan te, varshal bag rusun ay gabati ekral te mana ki last year ay te cerul lalu nilum miglayo, alagi Ia sangat ramai yang naik turun cuti kerana cahaya mandi rayat saudar lu naik lu esok nunna ru. Alagi bor la kinda, bau la kinda gula cahaya mandi rayat saudar lu naik bos nunna ru. Alagi dete khatra pola lu nanti mau abik gula esok nunna ru. Karib sauk kaita ekos sahaja mete naik dasar lu undi prestan ki. Kuantum mandi rayat lu lewat itu kau dia early kan naik lu bos nunna ru. Wal matron naik tu esok nanti sedangga nunna ru. Okay. Aitih intak mundu to polis te prestu tam baris sauk ane dekla undi dekupa dulu tagga ya perga ya. Dikubarkan lah nih, inta mundu polis kunte kuntu pergi ahi. Kak kak pote endan te manki, ini ante ekko vari istirna manta manki endan te ini project la kinde ne undi. So, apade te manki project la tandar ke nilos sana yo, apade te manki dikubarkan lah te manchine os sana. Kani apade te kariflo project la lo nilu takwa ante late ga alas sengga os sana yo. Alang te sandar bal lah te manki mudirna nara nata weetamu. Alagi cira pilih la prabawa lah te manki dikubarkan lah tagutna undai. Alangkah konni perantal lo, samasya itu kebumi lu udah perlu tahu nai. So, rose rose kan mungkin wadai perit amain na, yeru la wala gani, vivida puruk mandal wala gani, nela sar manta, padai poyi, mungkin digubal lede tak guta tahu nai. Okay, aite waris sahgu wisdir na metla onde, ipudu. Intak mandu polis te. Waris sahgu wisdir na mete, dada puk alangkah onde nai. So, kagpote productivity ane di perlu tahu nai. Ante raitul lo udah cahal warku kon tawaga nuchni. Mana vivida madya mala doa raga nitra, tu vivida karya krama lo cahal mandi. Cerita malah ni entah ente mana, evasaya evasaya university gani, leter department of agriculture gani, cahala corod diskoni, kotak kotak rakaal ni, raitul lo cerewe itu. So entah mundi ini jessawal ente kotak rakaal ni tayar jessna ente mana dada pen jessawal ente rakam ustun di gani mana kadi market lo rata ente time bate di. Kani ini madya wiswa widyalang krusi, mari ala ke department of agriculture wala krusi wala entah ente raitul saudar lo guda. Cahal mandi, abidaya rayat luna itu malah gula, valen dante, nutan rakaal guna nci telus kuota mu, alagae wat ni, wala pola lalu panding nci, thot rayat luna gula andici cah malah dante, rayat luna cahal warku, awagahana perigi, walau digubar ekos sahaja cian ke awakasi mandan de. Okay, aiti puru karib sahgu ku already epero sidamai peru, epero naris to andi kuda sahgu, asal first karib sahgu sidamai terawat, waris sahgu ku saman nci, rayat luna, ella bumi ni sanatan cie skolan daru. Rayat saudar leh ente perdana nengga manki, vari ke ente manki, ente project area lo. Kenal kini dekat ente vari sahuk jas taro. Rayat saudar leh ente perdana nengga, naru madi nai ente prathek ke sabda diskol tu nausra undi. Lek pot emo tu ente perdana nengga ente, kam umadi rastam lo, Telangan lo ni gakun umad rastam lo gudah, chalaman rayat saudar leh ente, mana karif lo ente sanngin jer rakal nes kunta untam. Alagi rabi ishan koste manamu Cahal war ke endan te dudukin jer rakaal nesta untam, sauj jesta untam. Aitam mana ke endan te pur rabilo ede te dudukin jer rakaal nesta mo, awan ni cahal war ku rali pota ni kau kasih mo. Mukjeng ke ese dan te endan te MTU tenten nesta untam mo. Aitam i madya kalam lo Telangana wisho vidyalan cuchin wat lekut cahal wat ni kunaran sannal gani jagitya la JGL 18 jero 47. Batukam malan rakaal ngurah sauj jesta untar. Kaupati dudukin jer rakaal nesta malna terawat alagi. Rayat saudar i madya kalam lo kulil ante kulil kerjus peragat malna endan te. Kulilah tuhati 
అంటే నూరు పిడి చేయించకుండా మిషన్స్ పెడుతున్నారు సో కంబైన్ హార్వెస్టర్ని ఎప్పుడైతే పెడుతున్నామో ఆ వెయ్యి పది లాంటి రకాలు వేయటం వల్ల చాలా వరకు రాలిపోయి ఈ దశలో మనకు మొలకెత్తా ఉంటాయి సో రైతు సోదరులు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నార్మల్ని తయారు చేసుకుంటారో ముఖ్యంగా ఖరీఫ్లో దుంప నార్మళ్ళు తర్వాత అట్లాగే మనకి అంటే దున్నిన తర్వాత మండ గట్టి వేసే నార్మల్ రెండు రకాలు ఉంటాయి అంటే మెట్ట నార్మడి అంటాము దుంప నార్మల్ అంటాము ఎప్పుడైతే అలాంటివి వేస్తామో ముందు ఖచ్చితంగా మనం దున్నుకొని ఒక పది రోజుల వరకు కనుక ఉంచుకుంటేనే ముందున్న తరం యొక్క గింజలు ఏవైతే ఉన్నాయో మొలికెత్తి మనకు ఈ సంవత్సరానికి మనం కల్తీలు లేకుండా జరగడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు రబీలో అంటే ఖరీఫ్లో దాదాపుగా మనం అన్నీ సన్న గింజ రకాలను వేస్తాం కానీ రబీలో దొండ దొడ్డు గింజ రకాలను వేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా పది పదిహేను రోజులు అంటే రెండు మూడు సార్లు వాటర్ పెట్టుకొని దున్నిన తర్వాత మాత్రమే మెట్ట నార్మళ్ళైనా పోసుకోవాలి అలాగే మామూలుగా మన నార్మళ్ళు చేసేదానికైతే ఖచ్చితంగా పది పన్నెండు రోజులు మురిగిన తర్వాత మాత్రమే నార్ అంటే నార్ నార్మల్ని రెడీ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత మాత్రం విత్తనాలు వేసుకోవాలి దీని ద్వారా ఏంటంటే ముందు సంవత్సరం ఉన్న మన కల్తీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ తొలగించడానికి అవకాశం ఉందన్నట్టు అలాగే ముఖ్యంగా విత్తనాల విషయానికి వస్తే ఏంటంటే ప్రధానంగా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఏ రకం కావాలా మనకి మార్కెట్లో అంటే ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ తర్వాత మార్కెట్లో ప్రైవేట్ నుంచి కానీ మనకు చాలా రకాల విత్తనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి సో వాటిలో ఏంటంటే ప్రధానంగా అంటే ఏదో కొత్తది వచ్చిందని వేయకుండా రైతు సోదరులు ఏంటంటే ప్రధానంగా మనకి మన ప్రాంతానికి ఏం అనుకూలం తర్వాత దానికి మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ చూసుకుని వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే అయితే ఈ ప్రస్తుతం అసలు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని రకాల వరి సాగులు ఉందంటారు మన రాష్ట్రంలో దా ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా అయితే ఖరీఫ్లో దాదాపు అన్ని సన్నగించ రకాలు వేస్తారు అందులో ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక మనకి బీపీటీ ఫైవ్ టూ జీరో ఫోర్ వేస్తూ ఉన్నారు తర్వాత ప్రైవేట్ కంపెనీ నుంచి కూడా చాలా వేస్తున్నారు పూజలని తర్వాత హెచ్ఎంటి సోన్ అని రకరకాలుగా వేస్తున్నారు వీటితో పాటుగా తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి రిలీజ్ అయిన తెలంగాణ సోన్ అనే రకాన్ని ఆర్ఎన్ఆర్ ఫిఫ్టీన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ అనే రకాన్ని కూడా చాలా చాలా సాగులో ఉంది సో ఏదో ఎప్పుడైతే మనకేందంటే వరిలో ప్రధానంగా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఖరీఫ్కి సన్నద్ధం అయ్యేటప్పుడు మనము దీర్ఘకాలిక రకాలకు వెళ్తున్నామా మధ్యకాలిక రకాలకు వెళ్తున్నామా స్వల్పకాలిక రకాలకు వెళ్తున్నాం అనేది చాలా ప్రధానం ఎందుకంటే దీర్ఘకాలిక రకాన్ని మీరు జూలై పదిహేను తర్వాత నార్ పోసుకుంటే మీకు ఎలాంటి ఇది ఉండదు కానీ దానికి ఒరిజినల్గా మనకు టైం వచ్చేసి అయితే జూన్ పదిహేనుకి లాస్ట్ డేట్ అంటే దాని తర్వాత కనుక పోసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్గా నిజామాబాదు కరీంనగర్ లాంటి జిల్లాల్లో మనం ఆలస్యంగా పోస్తే కనుక మనకి నవంబర్ పదిహేను నుంచి లేదా డిసెంబర్ పదిహేను వరకు కూడా చలి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలాంటి టైంలో అంతా మన గింజలు ఫిల్అప్ కాకుండా తాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అలాగే కొన్ని ఇప్పుడు నల్గొండ నల్గొండ ఖమ్మం జిల్లాలో మనకు చలి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కొంత ఆలస్యంగా పోసుకున్నా కూడా మనకి ప్రమాదం లేదు సో ఎప్పుడైతే మనం ఆలస్యంగా పోయదలుచుకున్నామో అలాంటప్పుడు మధ్యకాలిక రకాలు ఇంకా ఆలస్యంగా అంటే అది కూడా జూన్ అంటే జూన్ చివరి వరకు లేదా జూలై పదిహేను వరకు కూడా మనకి మధ్యకాలిక రకాలను పోసుకోవచ్చు ఆ జూన్ పదిహేను జూలై జూలై పదిహేను కూడా దాటిన తర్వాత అయితే స్వల్పకాలిక రకాలు వేసుకోవడం మేలు ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్టు చలి ప్రభావం అనేది ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఉందో చూసుకొని ఖచ్చితంగా వీటిల్లో మధ్యస్థ రకాల దీర్ఘకాలిక రకాల స్వల్పకాలిక రకాలు అనేది ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఇన్ని రకాల ఎక్కువగా సన్న బీమే పండిస్తున్నారు ఖరీఫ్లో అని చెప్పి చెప్తున్నారు కదా అసలు మెయిన్ విత్తనాల ఎంపిక అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ పంటకైనా వరి సాగు విషయంలో కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్తనాల ఎంపికలో రైతులు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఏంటంటే మనం అసలు ఆ మన ప్రాంతానికి ఏది అనుకూలం సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే మనకి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మిర్యాలగూడ ఏరియాలో మనకు దాదాపుగా నూట అరవై రైస్ మిల్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ప్రాంతంలో ఏంటంటే మిల్లర్స్ దాదాపుగా బీపీటీ ఫైవ్ టూ జీరో ఫోర్నే కొంటారు వాళ్ళు సో అలాంటి ప్రాంతాల్లో అలాంటి రకాలు ఎంచుకోవాలి ఎక్కడైతే మిగతా ప్రాంతంలో అయితే వేరే రకాలను కూడా సా అంటే మిల్లర్స్ కొనగలుగుతారో అలాంటి రకాలను కూడా సాగు చేసుకుంటే కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో ఈ టైంని బట్టి ఏదన్నా మనకు నీటి సౌకర్యం ఉంటే దీర్ఘకాలిక రకాలకు పోయినప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా మన ఈ సమ్మ మసూరి కానీ ఇలాంటి రకాలను సాగు చేసుకోవచ్చు లేదా ఇప్పుడు ఆలస్యంగా పోసుకోవడానికి మధ్యకాలిక రకాల్లో చాలా ఉన్నాయి సంజ సన్నగింజ రకాల్లో అంటే మారుటేరు పరిశోధన స్థానం నుంచి వచ్చిన వాటిలో కానీ బాపట్ల నుంచి వచ్చిన వాటిలో కానీ అలాగే తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన వాటిలో కూడా సన్నగింజ రకాలు ఉన్నాయి అలాంటి వాటిని సాగు చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనకి వరిలో ఏంటంటే రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయండి ఆ పద్ధతులు కనుక చూసుకుంటే మనకి ఒకటి ఎరోబిక్ రైస్ అని చెప్తాము లేదంటే మన డ్రమ్ సీడర్తో వేసే పద్ధతిలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే
అలాంటి సందర్భాల్లో ఏంటంటే మనకి మళ్ళీ నారు బీకి నాటు వేసేటప్పుడు మనకు కొంత దానికి మొక్క ఎస్టాబ్లిష్ కావడానికి కొంత సమయం తీసుకుంటుంది సో ఈ సమయం మనకు దీంట్లో లాభ పడుతుంది కాబట్టి మనకి వారం నుంచి పది రోజుల వరకు మనకి కాల పరిమితులు తగ్గుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఆలస్యం చేసినా చలి వస్తుందో అలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా మనం దిగుబడులు తగ్గకుండా చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే అయితే ఇప్పుడు కొత్త కొత్తగా కొన్ని రకాల విత్తనాలు కూడా వచ్చాయి అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఇప్పుడున్న వాతావరణ పరిస్థితుల్ని బట్టి చూస్తే ఏ రకం ఎక్కువ అనుకూలం అంటారు అంటే వర్షాలు ఎక్కువగా పడటం తక్కువ పడటం ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితులకు తట్టుకోగలిగిన రకాలు ఏంటి మన దగ్గర ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే అలా అంటే అన్ని పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ అంటే చీడపీడలకు తట్టుకున్న రకాలు ఒకటే రకం అంటూ లేదండి రకరకాల రకాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మార్కెట్లో దృష్టిలో ఉంచుకొని మన ప్రాంతానికి ఏమైనా అనుకూలంగా ఉందో అవి చూసుకొని తీసుకోవాల్సిన అంటే విత్తనాన్ని ఎంపిక చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు విత్తనాలు చాలా వరకు అంటే ఇప్పుడు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ ఏదో అందుబాటులోకి వచ్చింది కాబట్టి ఈ బీపీటి రకాలు కానీ ఇవన్నీ మీరు చెప్పారు సాంప్రదాయ పంటల కంటే కొంచెం టెక్నాలజీ కూడా డెవలప్ చేసి మీరు వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానంలో కానీ లేకపోతే వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో కొత్త కొత్త రకాల విత్తనాలు ఎన్నో కనిపెట్టడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ రైతులకి కావాలి అంటే కొత్త కొత్త విత్తనాలు వేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి ఎలా గైడెన్స్ ఇస్తారు మీరు రైతు సోదరులు ఏంటంటే మనకి ఈ మధ్యకాలంలో వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా అయితే నూతన రకాల గురించి చాలా చెప్తా ఉన్నాము అట్లాగే చాలామంది ఆదర్శ రైతుల దగ్గర అయితే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే యూనివర్సిటీకి ప్రధానంగా ఏంటంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రాల్లో ఉన్న యూనివర్సిటీలు ఏంటంటే మనకి చిరు సంచులను అంటామండి చిరు సంచులు అంటే మేము ఏవైతే పరిశోధనలో మంచిగుండే తేలిన వాటి ఉంటాయో వాటిని మూడు సంవత్సరాలు రైతు పొలాల్లోనే మేము పరిశోధిస్తాం నేను సపోజ్ ఖరీఫ్కి సంబంధించిన నూట యాభై రోజుల పంట కాలం తీస్తే దాని ఖరీఫ్లోనే మూడు సంవత్సరాలు వివిధ అంటే డిపార్ట్మెంట్ అగ్రికల్చర్ ద్వారా తర్వాత మాలో ఉన్న ఏరువాక కేంద్రాలు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల ద్వారా మేము రైతుల చేరవేస్తాము సో అవి వాళ్ళకి ఈ మధ్య చాలా అవగాహన పెరిగేసి ఏంటంటే రైతు సోదరులు వాటిని చూస్తున్నారు చూసేసి నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా రైతు నుంచి రైతుకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఉంది అందులో ప్రధానంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ సొన ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది ప్రధాన దీనికి ఏంటంటే రైతు నుంచి రైతు విత్తనం పోవడం వల్ల చాలా ప్రధానంగా వ్యాప్తి చెందడం జరిగిందన్నమాట ఓకే అయితే ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో వేస్తున్న సాంప్రదాయ రకాలను వేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఒక పక్క సైంటిస్టులు మీరు చెప్తూనే ఉంటారు కొత్త రకం విత్తనాల వల్ల కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు ఉంటాయి అన్ని రకాల వాతావరణ స్థితులకు తట్టుకోగలిగితే అధిక దిగుబడిని ఇస్తాయి కానీ రైతులు అటువైపు మొగ్గు చూపడానికి కొంచెం సందేహిస్తారు అట్లాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ లేదండి ఈ మధ్య కాలంలో అది చాలా మార్పు వచ్చింది గత నాలుగైదు సంవత్సరాలను చూస్తే ప్రతి ఒక్క రైతుకి అంటే ఎవరైతే అందరు రైతులు కాదు కానీ అవసావక రైతులు ఎవరైతే ఉంటారో వివిధ మీటింగ్లకి వాటికి అటెండ్ అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ నూతన రకాల మీద చాలా అవగాహన వచ్చింది దానివల్ల కూడా మీరు లాస్ట్ ఇయర్ చూడండి మన అపరాల్లో కానీ వరిలో కానీ దిగుబడులు అనేవి చాలా బాగా వచ్చాయి మన రబీలో కనుక మీరు చూసుకుంటే ఎప్పుడు లేనంత దిగుబడులు వచ్చాయి దానికి ప్రధానంగా ఏంటంటే ఒకటి వాతావరణం అనుకూలించడం అనేది ఒకటి తర్వాత రైతుల్లో కూడా ఉత్సాహం అనేది రావడం వల్ల కూడా ఆ దిగుబడులు సాధించడం జరిగిందండి అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్ వేస్తారు నార్మడి వేసుకునేటప్పుడు రైతులు ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకునే అవసరం అసలు ఏ విధంగా జాగ్రత్త పడాలంటారు ప్రధానంగా ఏంటంటే మనకి వరిలో మంచి దిగుబడులు రావాలంటే మనకి ముందు ఏంటంటే ఆ నార్మడి తయారు దగ్గర నుంచి మనం తగు రక్షణ తగు జాగ్రత్త తీసుకుంటే కనుక మనకి నాణ్యమైన నారు పెరిగి మనకి దిగుబడులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండి ప్రధానంగా ఏంటంటే చాలా మంది రైతులు తప్పు చేసేది ఎక్కడంటే నార్మడి దగ్గరే మనకి ఏంటంటే మనం మా వ్యవసాయ పంచాంగంలో కానీ ఎక్కడైనా సరే మనకి ఏంటంటే మేము ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై కిలోల ఎకరానికి ఇత్తనం సరిపోతుంది అని అంటాం అంటే నేను దాదాపుగా ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి వరి దాంట్లోనే ఉన్నాను అంటే చాలా మంది రైతులు చెప్పేది ఏంటంటే అంటే రైతులే చూడండి రెండు కిలోల ఇత్తనంతో కూడా శ్రీవారి సాగులో మనం వేయగలిగాము అదే రకంగా ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై కిలోలు కూడా ఎకరానికి వేస్తూ ఉన్నాం సో ఈ ఇత్తనం అన ఇత్తనం మోతాదు అనేది ఆ రైతు చేసే నారుమడి పెంపకాన్ని బట్టి ఉంటుంది ప్రధానంగా దీంట్లో ఏంటంటే మనకి రెండు గుంటల నారుమడి సరిపోతుంది అంటే ఐదు సెంట్లు అండి అది ఐదు సెంట్లు నారుమడి సరిపోతుంది కానీ రైతు సోదరులు ఏం చేస్తారంటే ఇరవై ఐదు కిలోల విత్తనం కానివ్వండి ముప్పై కిలోల విత్తనం కానివ్వండి దాన్ని అంతా అట్లీస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్ అంటే ఒక గుంటల లోపే వేసేస్తారు సో దీనివల్ల ప్రధానంగా ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నారు పోసారనుకోండి వర్షాలు కంటిన్యూస్గా పడతా ఉన్నాయి మొలక లేచినా కూడా అవన్నీ మురిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది అంటే ఒత్తుక వేయటం వల్ల కూడా మురిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది అలా కాక
మనం అనుకున్న దాంట్లో రెండు సెంట్లు ఐదు సెంట్ల నార్మల్లో ఖచ్చితంగా ఇరవై ఐదు ఇరవై కానీ ఇరవై ఐదు కిలోలు పోసినప్పుడు అంటే మరీ పలుసుగా కాకుండా మరీ ఒత్తుగా కాకుండా పోయాల్సి వస్తుంది అలా పోస్తే లాభం ఏంటంటే మరి అంటే ఒకటి పలుచగా వస్తేనేమో ఆ దగ్గరికి అయిపోయి మనకి నారు బీకేటప్పుడు కూడా వేర్లు తెగడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే బాగా పలుచగేస్తే బాగా ఎక్కువ మట్ట గట్టిపోయి అలాంటప్పుడు కూడా వేర్లు తెగడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే అండి అయితే కొంతమంది వ్యూవర్స్ కాల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి డౌట్స్ అని ఫస్ట్ కలర్ లైన్ లో ఉన్నారని మాట్లాడదాం షేక్ షేక్ అహ్మద్ లైన్ లో ఉన్నారు షేక్ అహ్మద్ గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి అడగండి హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి ఎకరానికి ఎంత నార్మల్ చేయాలి దానిలో ఎరువుల యాజమాన్యం ఎలా చేయాలి ఒకసారి చెప్పారండి ఆర్ఎన్ఆర్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే ఎకరానికి ఎన్ని సెంట్లు వేయాలి ఓకే ఎరువుల యాజమాన్యం ఎలా ఉండాలి ఓకే మనకేందంటే ప్రధానంగా మనం ఈ ఆర్ఎన్ఆర్ ఫిఫ్టీన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ ఏంటంటే తక్కువ నత్రజునితో పండే ఉన్న వెరైటీ అండి ఇది సో మనకు దీనికి ఏంటంటే మనం మా యూనివర్సిటీ నుంచి మేము పదిహేను కిలోలో ఇస్తున్నాం దీనికి సో పదిహేను కిలోలు ఇతరమే ఇస్తున్నాం ఇంకా సన్నగించ రకం కాబట్టి మీరు పది కిలోలలో కూడా వేసుకోవచ్చు దీన్ని మీరు రెండు గుంటల నార్మల్ వేసుకోండి ఇందాక చెప్పినట్టు చుట్టూ కనుక ఒక మీటర్ వెడల్పుతో కాలువలు తీసుకొని కనుక వేసుకున్నట్లయితే నారు మంచి రావడానికి అవకాశం ఉంది మేము చాలాసార్లు కూడా దీన్ని అంటే ప్రచారాలకు తీసుకొస్తూ ఉన్నాము దీంట్లో మనకి ఎరువుల యాజమాన్యం అనేది మనం నార్మల్గా చేసే ఎరువుల యాజమాన్యం అండి అంటే రెండు కిలోలు నత్రజని ఒక కిలో బాస్పురం ఒక కిలో పొటాషిని వేయాలి అందులో ఒక కిలో నత్రజని మనము ఫస్ట్ మనం దమ్ము చేసేటప్పుడు వేసుకొని మిగతాది కనుక ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత వేసుకుంటే మనకి నారు మంచి పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండి ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అహ్మద్ గారు అయితే ఇప్పుడు విత్తనాలు అనేవి దొరుకుతూనే ఉంటాయి కానీ రైతులు ముందుగానే విత్తడానికి ముందుగానే జాగ్రత్త పడడం అవసరం అది మంచిదా కాదా అని తెలుసుకోవడం అవసరం అసలు ఏవి మంచి విత్తనాలు ఏవి కాదు అనేది ఎట్లా తెలుసుకోవాలి ఎట్లా గుర్తించాలంటారు విత్తనాలు మంచి అంటే మనకి ఏంటంటే విత్తనాల మంచి లక్షణం అంటే దానికి జొన్ని స్వచ్ఛత మంచిగా ఉండాలండి జొన్ అంటే జొన్ని అంటే జెనెటిక్ ప్యూరిటీ అంటాం మేము జొన్ని స్వచ్ఛత అంటే మనం తీసుకున్న రకం అంతా యూనిఫామ్గా ఉండాలన్నట్టు తర్వాత మనకు కావాల్సింది మొలక శాతం సో ప్రధానంగా అంటే రైతు స్థాయిలో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది అయితే దానికి మొలక శాతం ఉందా లేదా ఎందుకంటే మీరు ఖరీఫ్లో చూస్తూ ఉంటారు నవంబర్ అంటే మన మేలోనే మనం నారు పోస్తాం ఆ టెంపరేచర్కి అంత కొన్ని మొలకలు కూడా రావండి సో అలాంటప్పుడు నిజంగా మొలక వచ్చింది ఇచ్చారా లేదా మనం కొన్నామా లేదా అనే దానికి చిన్న టెస్ట్ అండి కొన్ని ఇత్తనాలు తీసుకొని కనుక మనం గుడ్డల్లో ఒక క్లాత్లో కనుక పెట్టేసి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్లో ఉంచిన తర్వాత ఒక రెండు రోజులు కనుక మనం ఉంచగలిగితే దాంట్లో మనకు మొలక శాతం ఎంత ఉందో తెలిసిపోతూ ఉంది లేదంటే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు సీడ్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లో వాళ్ళు లక్షల క్వింటాల్లో చేస్తూ ఉంటారు సో తప్పిదం అనేది మానవ సహజం కాబట్టి ఎక్కడైనా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏ విత్తనాలు తెచ్చుకున్నా ప్రైవేట్వి తెచ్చుకున్నా గవర్నమెంట్వి తెచ్చుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా వాటిని నేను చెప్పిన చిన్న గుడ్డలో కనుక పెట్టేసి ఒక రెండు మూడు రోజులు కనుక చూస్తే మనకి మొలక శాతం అనేది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది సో అలా చూసుకున్నట్లయితే మనం పోసే ముందే మనం వాళ్ళకి చెప్పడానికి అంత పోసేసుకున్నాక మనం ఖర్చు అంతా పెట్టినాక బాధపడితే లాభం ఉండదు కాబట్టి ఇలాంటి చిన్న చిట్కాలతో మనము ఇత్తనం నాణ్యమైందా లేదా అనేది చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత ప్రధానంగా ఏంటంటే దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రైతు స్థాయిలో మనకి ఇత్తన తరగతులు అనేది తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే రైతు చాలామంది చెప్తారు ఇది బ్రీడర్ ఇత్తనం ఇచ్చాము ఫౌండేషన్ ఇత్తనం ఇచ్చామని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి అసలు ఇత్తన తరగతుల గురించి కూడా రైతు స్థాయిలో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మేము ఎప్పుడైతే విత్తనాన్ని తయారు చేస్తామో అంటే మాకు ఏదైనా కొత్త రకం వస్తే దాంట్లో ఫస్ట్ మేము ఇనిషియల్గా ఏంటంటే న్యూక్లియర్ సీడ్ అని తయారు చేస్తాము ఈ న్యూక్లియర్ సీడ్ నుంచి పండించిన వచ్చేది బ్రీడర్ సీడ్ అండి బ్రీడర్ సీడ్ నుంచి ఫౌండేషన్ ఫౌండేషన్ నుంచి సర్టిఫైడ్ సీడ్ సో ముఖ్యంగా పరిశోధన స్థానాల నుంచి ఇచ్చేవైతే అంటే న్యూక్లియర్ సీడ్ అనేది ఎక్కడైతే మనం రకాన్ని తయారు చేస్తామో అక్కడ మాత్రమే చేస్తారు సపోజ్ ఇప్పుడు ఆర్ఎన్ఆర్ ఫిఫ్టీన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ ఉంది తెలంగాణ సోన్ దీని యొక్క న్యూక్లియస్ ఇత్తనాన్ని ఓన్లీ రాజేంద్రనగర్ పరిశోధన స్థానాల్లో మాత్రమే చేస్తారు అట్లాగే జేజిఎల్ ఎయిటీన్ జీరో ఫోర్ సెవెన్ బతుకమ్మ అనే రకం ఉంది దాన్ని జగిత్యాలలో మాత్రమే చేస్తారు సో దాని తర్వాత ఫౌండేషన్ బ్రీడర్ విత్తనం బ్రీడర్ విత్తనం ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ పరిశోధన స్థానాల్లో మాత్రమే చేస్తారు సపోజ్ అది అక్కడ అంటే సేమ్ ప్లేస్లో చేయకపోయినా కూడా వేరే దగ్గర బ్రీడ విత్తనం చేసుకోవచ్చు ఫౌండేషన్ విత్తనం అనేది ఏంటంటే మేము ఎన్జిఓస్ దగ్గర తర్వాత సీడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ దగ్గర ఎక్కడైతే మా పరిశోధన స్థానాలు ఉన్నాయో అక్కడ చేస్తాము సో ఫౌండేషన్ విత్తనం తర్వాత ఏద
హైబ్రిడ్స్ మీరు ఏది తెచ్చుకున్నా కానీ ఖచ్చితంగా ప్రతి సంవత్సరం మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ఇవి జాగ్రత్తలు తీసుకొని రైతు సోదరులు నాణ్యమైన విత్తనాన్ని ఎంచుకోవచ్చు ఓకే మీరు చెప్పారు ఫైనల్ గా సర్టిఫైడ్ సీడ్ అనేది మేము సప్లై చేస్తామని చెప్పి అసలు ఈ సర్టిఫైడ్ సీడ్ అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటారు రైతులు వీటిని ఎట్లా గుర్తించాలి మనకి ప్రతి ప్రతి దాంట్లో ఇప్పుడు నేను బ్రీడర్ అంటే న్యూక్లియర్ సీడ్ ఒకటి బయటకి ఇవ్వండి బ్రీడర్ ఫౌండేషన్ సర్టిఫైడ్ అనేది మనకి ఆ బస్తాల మీద తర్వాత దానికి ట్యాగ్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా బ్రీడర్ సీడ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది ఫౌండేషన్ సీడ్ ఉంటుంది సర్టిఫైడ్ సీడ్ అనేది దాని మీద ఆ బస్తాలతో పాటుగా ట్యాగ్స్ కుట్టిస్తారు సో దాని మీద మీకు మన మొలక శాతం ఎంత ఉంటుంది తర్వాత ఎప్పుడు టెస్ట్ చేసాము ఏందనేది ఖచ్చితంగా దాంట్లో ప్రతిదీ క్లుప్తంగా చూపించడం జరుగుతుందండి సో దాన్ని రైతులకు పెద్ద అది ప్రాబ్లం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా తీసుకుంటా ఉంటారు కాబట్టి హైబ్రిడ్స్ కానివ్వండి అది హైబ్రిడా కాదనేది కూడా దాంట్లో ఖచ్చితంగా ముద్రించబడి ఉంటుంది కాబట్టి రైతు సోదరులకు అదేం ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే అయితే ఈ సర్టిఫైడ్ సీడ్స్ కూడా రెండు దఫాలుగా మీరు వాడుకోవచ్చు రెండు సార్లకి అని చెప్తున్నారు కదా వీటికి చీడపీడలు కానీ గుడ్లు ఇట్లాంటివన్నీ ఆశించకుండా ఉండాలంటే ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు దీంట్లో ఏంటంటే అండి ముందు ఈ ఇతర తరగతులు ఎప్పుడైతే మనం తీసుకున్నామో అంటే ఏదైనా ఈ ఇతనాల్లో ఏదైనా ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొక సంవత్సరం వాడుకోవాలంటే మనకి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మూడు దశలలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి ఒకటి ఏంటంటే నార్మడి దశలో మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇంతకు ముందు ముందు సంవత్సరం ఏ పంట వేసాము ఒకవేళ సేమ్ రకాన్ని కనుక ఏ దలుచుకుంటే కనుక అక్కడ ఏదన్నా పచ్చరొట్ట పచ్చరొట్ట పైర్లను వేసుకోవటం అంటే జీలుగ కానీ జన్ము కానీ పిల్లి పెసర్ లాంటివి వేసుకుంటే ఏంటంటే వాటితో పాటు మొలకెత్తి అవి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ వేసుకుంటాం కాబట్టి మనకి బెరుకులు రాకుండా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఒకటే దగ్గర రెండు మూడు రకాల విత్తనాలు పోస్తే కూడా మనకి ఒకదాని నుంచి ఒకదాని కలవడానికి అవసరం అవకాశం ఉంది అంటే నీటి ద్వారా కానీ లేదంటే మనిషి మనం అంటే కూలీలు అటు నడిచినప్పుడు కానీ విత్తనాల్లో కల్తీ జరగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే దీని అంత యాంత్రిక కల్తీ అంటాం మనం సో ఇదంతా నార్మడి దగ్గర నుంచి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంకొకటి పిలక దశలో అంటే రైతు సోదరులు ఏదన్నా కొత్త రకాలు కానీ వాళ్ళకి దాదాపుగా పండించే వాళ్ళకైతే అదంతా అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పిలక దశలో ఆ మొక్క ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుసు ఆ రకాన్ని అలాంటివి కాకుండా వేరే రకాలు ఉన్న వాటిని మనము కంప్లీట్గా తీసేయాల్సి వస్తుంది అంటే వేర్లతో సహా తీసిపడాల్సి వస్తుంది తర్వాత దాని తర్వాత అన్నిటికంటే ప్రధానమైన ఏంటంటే పూత దశలో సో మనం మన రకాల ఎక్కువ కాల పరిమితిని బట్టి తర్వాత మొక్క ఎత్తును బట్టి తర్వాత గొలుసును బట్టి ఇత్తన సైజును బట్టి కూడా మనం తీసేయచ్చు తర్వాత మనకి దాదాపు ఏంటంటే ఈ పూత సమయం అనేది వరిలో ఏంటంటే మనకి వారం నుంచి పది రోజులు ఉంటుందండి సో ఆ పది రోజులలో సపోజ్ బీపీటీ ఫైవ్ టూ జీరో ఫోర్లో ఎంటీయూ టెన్ టెన్ కలిసిన మనకి ఒక ఒక నెల దాదాపు ఒక వ్యత్యాసం ఉంటుంది పూత సమయాన్ని కాబట్టి అందులో వాటిని గుర్తించి తీసివేయాలి సో అలాంటిది అప్పుడు కాకుండా ఇంకేదన్నా మిస్ అయినా కూడా మనకి ఏంటంటే కోత దశలో కూడా మనకు మన రకం ఎక్కువ లక్షణాలను తెలుసుకొని ఖచ్చితంగా ఆ టైంలో కూడా వచ్చిన వాటిని కూడా పూర్తిగా తీసేయగలిగితే మనం నాణ్యమైన విత్తనాన్ని చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఓకే అయితే నాట్లు అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా విత్తనాలు నాటుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన దశ దీనిపైన అసలు పంట మొలక రావడం పంట ముందు ఫ్యూచర్లో దిగుబడి అంతా దీనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనుకోవచ్చు సో నాట్ల సమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు రైతు సోదరులు ఏంటంటే చాలా మంది ఇప్పుడు మనం మనం చెప్పిన విషయాలలో కొంతమంది ఇంకా చేసి ఉంటారు కొంతమంది ఎవరన్నా కావాలంటే కూడా స్వల్పకాలిక రకాలు మధ్యకాలిక రకాలు ఆ ప్రాంతాన్ని బట్టి అంటే చలి తీవ్రత ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది చూసుకొని కొంతమంది ఆల్రెడీ వేసుకొని ఉండి ఉంటారు సో కొంతమంది నాట్ల దాంట్లో ఉండి ఉంటారు కాబట్టి ప్రధానంగా ఏంటంటే రైతు సోదరులు నాట్ల విషయాలు అయితే కొన్ని చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే మేము మా పరిశోధనలో కానీ చాలా సంవత్సరాల నుంచి కూడా చెప్పుకొచ్చేది ఏంటంటే అంటే మేము చెప్తాం దీర్ఘకాలిక రకాలకి ఇన్ ఇన్ని కుదుర్లు రావాలి ఒక స్క్వేర్ మీటర్కి వచ్చేసి మనకి ఆ ముప్పై మూడు మొక్కలు ఉండాలి దీర్ఘకాలిక రకాలకి అదే మధ్యకాలిక రకాలకి అయితే నలభై నాలుగు కుదుర్లు ఉండాలని చెప్తాం కానీ రైతు స్థాయిలో మీరు మొత్తం రైతులు వేసే నా అంటే వాళ్ళ నార్మల్ పద్ధతులు వేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అది కూలీలను బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సరాసరిగా వాళ్ళైతే ఇరవై నాలుగు మొక్కల కంటే ఎక్కువ వేయట్లేరండి సో అలా కాకుండా మనం ఎంచుకున్న రకాన్ని బట్టి ఆ రకం ఎన్ని కుదులు రావాలనేది ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు దీర్ఘకాలిక రకాలకు బీపీటీ ఫైవ్ టూ జీరో ఫోర్కి ఇరవై నాలుగు మొక్కలు వేసేసి ఆర్ఎన్ఆర్ ఫిఫ్టీన్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ కూడా అన్ని మొక్కలు వేసేసి ఇంకా మన జేజీఎల్ సెవెంటీన్ జీరో జీరో ఫోర్ అని ఉంటుంది అండి దానికి ఇత్తనం నుంచి ఇత్తనం మనకి వంద రోజులే పడుతుంది దానికి కూడా ఇరవై నాలుగు మొక్కలు వస్తే మనకి దిగుబడి అనేది చాలా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ మన ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నార్మల్లో కనుక మీరు జాగ్రత్తలు త
ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై రోజుల కంటే తర్వాత పోద్దండి పోయినా కూడా మీకు దిగుబడులు తగ్గే అవకాశం ఉంది ప్రధానంగా వెయ్యి పది లాంటి దొడ్డు గింజ రకాలలో అయితే తల్లికరల ముందే ఒకటే ఈనేసి పక్కనే వచ్చేసరికి ఆ తల్లికరలలో ఉన్న కూడా గింజలు రాలిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దిగుబడి అనేది చాలా ప్రభావం ఉంటుంది దీర్ఘకాలిక రకాలకు అయితే దాదాపు నలభై ఐదు రోజులకు కూడా వేసుకోవచ్చు కాబట్టి కొన్ని మన కుదుల సంఖ్యని పెంచుకోవాలి ఓకే అయితే విత్తనాలు వేస్తారు విత్తనాలు వేసిన తర్వాత మొలకలు వచ్చిన తర్వాత రైతు తీసుకోవాల్సిన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఆ మొలకలు వచ్చిన తర్వాత రైతు సోదరులు దాంట్లో ఏంటంటే ఇంకొకటి ముందు మనం ఒకటి ఇది మిస్ చేసామండి ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే మనకి ఈ కాండం తొలిచి పురుగు అనేది ఖరీఫ్లో కానీ రబీలో కానీ చాలా సమస్యాత్మక ఉంటుందండి ఇది రైతులు ప్రధానంగా ఇబ్బంది పడేది ఈ ఒక్క దానితోనే అంటే వరిలో ప్రధానంగా వచ్చే వాటిలో రైతు చూడకుండా అంటే నష్టాలు జరిగేది అయితే ఒకటి కాండం తొలిచి పురుగు తర్వాత దోమ అండి సో ఫస్టే మనం కాండం తొలిచి పురుగు మనం నాటేసిన కొన్ని రోజులకే వస్తుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు ఏంటంటే నారు ఎప్పుడైతే పీక్తాం అనుకుంటామో దానికి ఒక వారం ముందు కనుక మనం కార్బోఫిరాన్ గ్రాన్యుల్స్ ని కనుక వేసుకుంటే కనుక మనం దాన్ని ఈజీగా నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అయితే అది ఒక గుంట నార్మడి అయితే మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రెండు గుంటలు అంటే ఫైవ్ సెంట్స్ నార్మడి అయితే కనుక ఎనిమిది వందల గ్రాముల కార్బోఫిరాన్ త్రీ జీ గ్రాన్యుల్స్ కనుక వేసుకుంటే ఈ కాండం తొలిచి పురుగుని మనం ముందు నాటేసిన తర్వాత పది పదిహేను రోజుల వరకు కూడా మనం కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో ఈ ఖరీఫ్ లో నుంచి కూడా వచ్చిన మా ప్రధాన కంప్లైంట్స్ ఏంటంటే నార్మడిలో కూడా ఈ కాండం తొలిచి పురుగు అనేది చాలా విపరీతంగా అనిపించింది దీన్ని రైతు సోదరులు ఏంటంటే నార్మల్లో కూడా చిన్న చిన్న పసుపు కలర్లో కానీ మన తర్వాత తెలుపు కలర్లో కానీ చిన్న చిన్న రెక్కల పురుగులు తిరుగుతూ ఉంటాయి సో అది వచ్చిందంటే ఇది ఉందని చూసుకొని ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కనుక నార్మడి నుంచే మనం దీన్ని దీని దీని వల్ల జరిగే నష్టాన్ని మనం నివారించుకోవచ్చు అండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ కాండం తులసి పురుగు అనేది చాలా ప్రమాదకరం పంటకి అని చెప్తున్నారు కాబట్టి అసలు ముందు నుంచి ఎలా జాగ్రత్త పడాలంటారు ఈ విషయం నార్మడి దగ్గర నుంచే వాళ్ళకి ఆ రెక్కల పురుగులను చూసుకొని ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకి దిగుబడిపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు సో మనం నాటేసిన తర్వాత కూడా దీనికి ఏంటంటే ఒకటి ఇంతకుముందు మా యూనివర్సిటీ దాని ప్రకారం కూడా ఒకటేసారి రికమెండ్ చేసే వాళ్ళం మేమంటే నాటేసిన తర్వాత పది రోజులు పది పదిహేను రోజులకి కంపల్సరీ కార్బోఫిరాన్ గ్రాన్యుల్స్ కానీ స్టెంబోరర్ కావాల్సిన గ్రాన్యుల్స్ వేయాలని చెప్పేవాళ్ళము సో ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే రబీలు అయితే విపరీతంగా అవుతుంది ఖరీఫ్లో కూడా వస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొకసారి మన పొట్ట దశలో కూడా ఒకసారి ఆ గ్రాన్యుల్ అంటే ఏదన్నా ఎస్ఫేట్ లాంటి ఏదన్నా సిస్టమిక్ మందుల్ని స్ప్రే చేసుకున్నట్లే కనుక తగ్గుతుందండి సో పెద్ద అంటే ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే నష్టం అంతా అయినాక అంటే ఇప్పుడు గ్రెయిన్స్ ఫామ్ అయ్యే దశలో ఉందనుకోండి గ్రెయిన్ అంతా అయిపోయి చా అంటే తెల్ల కంకులు వచ్చినాక మనం దాన్ని గుర్తుపడతాం ఇది డ్యామేజ్ అయిందని సో అలాంటి స్టేజ్లో కనుక రైతులు ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఒకసారి కనుక స్ప్రే చేసుకుంటే మనం దీన్ని పెట్టే ఖర్చు కంటే కూడా మనం లాభం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అలాంటి టైంలో జాగ్రత్త చూసుకొని మనం చేసుకుంటే దిగుబడి పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ప్రధానంగా ఏంటంటే వరిలో ఏది ఎప్పుడు వస్తుంది దానివల్ల ఎలాంటి నష్టాలు జరుగుతాయి అనేది ఖచ్చితంగా రైతు గమనించినప్పుడే మనకు అనుకున్న దిగుబడులు వస్తాయండి లేకపోతే ఇప్పుడు స్టెమ్ కాండం తొలిచి పురుగు అలాగే ఉంటుంది అలాగే సుడి దోమ కూడా అంతే అంటే అంతా అయిపోయినాక చూస్తే మనకి ఏమి చేయలేము సో దీనివల్ల ఏంటంటే చాలామంది రైతులు ఎకరానికి పది బస్తాలు తీసే వాళ్ళు ఉన్నారు అదే ఎకరంలో యాభై బస్తాలు అదే రకము సేమ్ అంటే ఇంత వ్యత్యాసం ఉంది పది బస్తాల నుంచి యాభై బస్తాల వ్యత్యాసం ఈ వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రధాన కారణాలు ఏంటంటే మనం చూడటం అంటే ఏ టైంలో ఏమొస్తుంది అనేది ఒకటి చూసుకోవటం తర్వాత వాతావరణంలో మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మార్పులకు తగ్గట్టు ఆ టైంలో ఏం ఏ ఎలాంటి చీడపిడలు ఆశిస్తాయని తెలుసుకుంటే కనుక ఈ దిగుబడులు తగ్గకుండా చూసుకోవచ్చు అండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఏ పంటకైనా కానీ విత్తన శుద్ధి అనేది కంపల్సరీ చేస్తారు కాబట్టి అసలు విత్తన శుద్ధి వల్ల ఎట్లాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ తెగుళ్ళు కానీ కాణం తలుచు పురుగు ఇట్లాంటివి అవి రాకుండా ఉండటానికి విత్తన శుద్ధి అనేది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటారు విత్తన శుద్ధి అనేది ఇంతకుముందు అవగాహన లేదు కానీ చాలా మంది రైతు సోదరులకు ఉందండి మన కార్బన్ డెంజల్తో అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తూ ఉన్నారు మనకేందంటే దాన్ని చేసే విధానం అందరికి తెలుసు కాకపోతే ఆ కార్బన్ డెంజల్ త్రీ గ్రామ్స్ ఒక కేజీ విత్తనానికి అంటే దాంట్లో పట్టించినాక మనం డ్రై చేసుకొని కనుక వేసుకుంటే మెట్ట నార్మళ్ళకి అది వేసుకోవచ్చు అదే దుంప నార్మళ్ళకి అయితే మనం ఖచ్చితంగా మండ కట్టేటప్పుడు ఒక కేజీ విత్తనంలో ఒక లీటర్ వాటర్కి ఒక గ్రామ్ కనుక కార్బన్ డిజైన్ మనం కలిపి కనుక వేసుకున్నట్లయితే అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు నానబట్టిన తర్వాత మండ కట్టుకున్నట్లయితే ఇనీషియల్గా అంటే విత్తనం ద్వారా వ్యాప్తి చెందే ఏవైతే చీడపిడలు ఉన్నాయో డిసీజెస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటి మనం కంట్
ఈ పచ్చరొట్టె పైర్లు వేసుకుంటే కనుక మనకి ముందు సంవత్సరం ఏవైతే అంటే వరి వేసిన పొలాల్లోనే చాలా మంది రైతు సోదరులు వరిని వేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే నీటి వసతి కానీ అవన్నీ మనకు ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి చోట్ల వేస్తూ ఉంటారు సో ప్రధాన పొలాన్ని ఎంపిక చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఈ పచ్చరొట్టె పైర్లను వేసుకుంటే చాలా మంచిది ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే చీడపీడల ఉధృతిని తగ్గించవచ్చు ఎందుకంటే ముందు సంవత్సరం ఉన్న చీడపీడలకి కొత్త పంట నేసినప్పుడు ఏంటంటే అవి వాటికి వాటి నుంచి ఇది చేయడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే మీరు అంటే రైతు సోదరులు కూడా చాలామంది గమనిస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి పచ్చరొట్టె పైర్లు వేసినప్పుడు మనకి అప్పుడు ఆ సంవత్సరం అయితే కలుపు అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది చీడపీడల ఉధృతి కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఇది మనకి అంటే భూసారం పెరగడమే కాకుండా దిగుబడి పెరగడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అండి దీనివల్ల అంటే ఈ పచ్చరొట్ల పైరు అనేది ఎప్పుడు వేసుకోవడం అవసరం అంటారు చాలా వరకు ఉందండి రైతు సోదరులు అయితే చాలా మంది అంటే ఎక్కడైతే నీటి వసతి లేదు అంటే కమాండ్ ఏరియాలో ఎక్కడైతే నీటి వసతి లేదు అక్కడ వేయట్లేరు కానీ చాలా మంది వేస్తున్నారు మా తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కూడా డబ్ల్యూజిజి ఫార్టీ టూ అనే రకాన్ని కూడా అంటే పెసర రకాన్ని కూడా తయారు చేసాం అది ప్రధానంగా దానికి ఏంటంటే ఒకటేమో జూన్ మొదటి వారంలో వేసుకుంటే మీకు దిగుబడి కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది ఏదన్నా ఆలస్యంగా వేసుకున్నా లేదైనా కూడా మనకి దిగుబడి రాకుండా మనకు అది పచ్చరొట్టె కింద పైరు కింద పనికి వస్తూ ఉంటుంది అది యాక్చువల్గా తెలంగాణ స్టేట్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ కూడా ప్రధానంగా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే దీని మీద సో కొంతమంది రైతులు అయితే ఫాలో అవుతున్నారు అంటే ఇంతకుముందు లా కాకుండా అయితే పచ్చరొట్టె పైర్లు అయితే చాలా మంది రైతులు వేస్తున్నారండి దీనివల్ల అయితే వాళ్ళకి ఇవన్నీ నేను చెప్పినట్టు లాభాలు అయితే జరుగుతూ ఉన్నాయి ఓకే అది ఇప్పుడు పచ్చరొట్ల పైరు వేయటం అవసరం అని చెప్తున్నారు అట్లాగే ప్రధాన పొలంలో రైతులు ఇంకా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటారు ప్రధాన పొలంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు పచ్చరొట్టె పైర్లు వేసుకున్నప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా మనం పూత సమయం రాకుండా ముందే దున్న దున్నగలగాలి దున్నగలిగిన తర్వాత దాన్ని ఇంకా పది నుంచి పన్నెండు రోజులు మురుగనియాలి ఎందుకంటే మనం నార్మల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికి కూడా గత సంవత్సరం ఎక్కువ విత్తనాలు ఉంటాయి కాబట్టి అవి ప్రధాన పొలంలో కూడా మొలకెత్తడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రధాన పొలాన్ని అయితే పది నుంచి పన్నెండు రోజుల వరకు మురుగనివ్వాలి ఇంకా ప్రధానంగా ఏంటంటే కమాండ్ ఏరియాస్లో మేము చూసింది ఏంటంటే ఈ వీడి రైస్ అని ఉంటుంది అది అచ్చం రైస్ లానే ఉంటుందండి అది ఒక కలుపు మొక్క బట్ ఏంటంటే అది ఈ మిగతా రకాల కంటే కూడా ముందే వచ్చేసి రాలిపోతుంది సో దానికి సుప్తావస్థ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆ సుప్తావస్థలు ఏంటంటే మళ్ళీ మొలకెత్తాయి సో చాలా మంది రైతులు ఏంటంటే విత్తన విత్తనోత్పత్తి చేసేటప్పుడు కానీ అంటే విత్తనాలు తీసుకుపోయినప్పుడు ఏంటంటే వాటిని చూసుకొని ఏమంటారంటే మీ విత్తనాల్లో కలిసి జరిగిందని చెప్తారు కానీ అది ఆల్రెడీ మనకి ఏంటంటే ఈ హార్వెస్టర్స్ అన్ని మనకి తమిళనాడు పంజాబ్ నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి వాటి ఉధృతి అనేది ఇంకా తగ్గట్లేదు సో అలాంటి వాటిని కూడా మనం ఇలాంటి వేసుకోవడం వల్ల వాటిని కూడా నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రధానంగా ఇవి వీటికి అన్నిటికి ఏంటంటే ఒకటి మనకి దిగుబడులు బాగా రావాలంటే కలుపును చూసుకోవడం ప్రధానంగా కలుపును చూసుకున్న తర్వాత చీడపీడలు ఏ ఏ సందర్భాలు వస్తే చూసుకోవడం వల్ల మనకు దిగుబడి అనేది తక్కువ తగ్గకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఈ పచ్చరొట్టె పేర్లు వేసుకోవడం వల్ల వీటి ఉధృతిని అయితే మనం కొంతవరకు తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అండి అసలు నారుమడిని ఎట్లా సిద్ధం చేసుకోవాలంటారు రైతులు నారు నారుమడి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లయితే చేస్తే సరిపోతుందండి సో ప్రధాన పొలం గురించే మాట్లాడుకుంటే ప్రధాన పొలంలో ఇది ఒకటి తర్వాత ఎరువుల యాజమాన్యం అండి అంటే మనం నాటు వేసేటప్పుడు ప్రధానంగా చూసుకోవాల్సింది అంటే ఎరువుల యాజమాన్యం అంటే దీంట్లో కూడా ప్రధానంగా ఏంటంటే రైతు సోదరులు అంటే తప్పిదాలు చేసేది అందరు రైతు సోదరులు కాదు కొంతమంది రైతు సోదరులు తప్పిదాలు చేసేది ఎక్కడంటే అది మధ్యకాలిక రకమా దీర్ఘకాలిక రకమా స్వల్పకాలిక రకమా అని చూసుకోకుండా అన్నిటికీ ఒకటే టైంలో ఫర్టిలైజర్ వేస్తూ ఉంటారు తర్వాత అది భూసారం ఎలా ఉంది దానికి అంటే నల్లరేగుడి భూమి అది లేదంటే చలిక భూమి అనేది చూసుకోకుండా సిఫార్సు చేసిన ఎరువుల కంటే మోతాదు కంటే ఎక్కువ పెంచుతూ ఉంటారు సో దీనిలో ప్రధానంగా ఏంటంటే రైతు సోదరులు తెలుసుకోవాల్సింది ఎంత మోతాదులో ఎరువు వేయాలి అది తెలుసుకోవాలి అంటే దీనికి మనకి ఈ మధ్యకాలంలో భూసార పరీక్షలు చేసేసి కార్డ్స్ కూడా ఇస్తున్నారు మనకి ఎంత భూసారం ఉందని తెలుసుకొని కనుక వేసుకుంటే దిగుబడులు అయితే తగ్గకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ప్రధానంగా వరిలో ఏంటంటే ఎన్ని దఫాలు వేస్తున్నాం ఎన్ని దఫాలు వేస్తున్నాం ఏ టైంలో వేస్తున్నాం అంటే మనం ప్రధానంగా వరిలో ఏం చెప్తామంటే మూడు దఫాలకు వేసుకోని చెప్తాం అంటే నాటు వేసేటప్పుడు వేసుకోని చెప్తాము పిలక దశలో ఏమంటాము పూతకు ముందు ఏమని చెప్తాము సో ఎంత మోతాదులో ఏం వేస్తున్నాం అనేది దీంట్లో ఖచ్చితంగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి అంటే దీంట్లో ఏంటంటే రైతు సోదరులు ఒక్కొక్కరు అంటే ఒక కాంప్లెక్స్ ఎరువు కొంతమంది వేస్తుంటారు సూటి అంటే సూటి ఎరువులు కొంతమంది వేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనకి వ్యవసాయ పంచాంగంలో ఈ సంవత్సరం తయారు చేసిన దాంట్లో చాలా క్లుప్తంగా ఇచ్చారండి మొత్తం అంటే ఎలాంటి
నత్రజని శాతాన్ని వినియోగించుకునే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా చేయకుండా రైతు సోదరులు అంటే నీళ్ళు అంతా నింపుకొని కనుక వేస్తే మనకి దిగుబడులు అంత ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు స్వల్పకాలిక మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక రకాలు అని అంటే ఏ రకమైన భూమికి ఏ రకం అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇది రకాన్ని అంటే వాటి కాల పరిమితులను బట్టి భూములకు అనుకూలం కాదండి మనకు నీటి లభ్యతను బట్టి వాటిని వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మనం ఇప్పుడు సాంబా మసూరు అనే రకం నూట యాభై రోజులకు వస్తుంది అంటే ఇతన నుంచి ఇతనానికి నూట యాభై రోజులు పడుతూ ఉంది కాబట్టి దానికి మన నీటి అనుకూలంగా ఉంటే ఏ పొలంలోనైనా వేసుకోవచ్చు అండి కొంత అంటే నల్లరేగుడు భూముల్లో మనకు భూసారం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎరువుల యాజమాన్యం తక్కువ చేసినా పర్లేదు కానీ మిగతా వాటిలో అయితే ఖచ్చితంగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత ఇందాక చెప్పినట్టు ఇంకా దీంట్లో ప్రధానంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన తెలంగాణ సోన గురించి చాలాసార్లు చెప్తా ఉన్నాము దీంట్లో ఏంటంటే దానికి మేము దాదాపుగా ఏంటంటే లే ఆలస్యంగా నాటు అంటే ఆలస్యంగా ఎత్తు ఎత్తుకోవడానికి మాత్రమే తయారు చేసాం అంటే జూ జూలైలో అంటే ఎప్పుడైతే మనకు వాటర్ కెనాల్లో చాలా లేటుగా వస్తాయి కాబట్టి ప్రాజెక్ట్స్లలో రిలీజ్ కావడం కూడా లేట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం జూలై పదిహేను తర్వాతనే వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ రకాన్ని తయారు చేసాం కానీ చాలామంది రైతు సోదరులు ఏం చేస్తున్నారంటే నీళ్ళు ఉన్నాయని చెప్పేసుకొని కొంతమంది జూన్లోనే నారబోస్తున్నారు సో అలాంటి సందర్భాల్లో ఏంటంటే దీనికి ఫోటో పీరియడ్ సెన్సిటివిటీ అనేది ఉండటం వల్ల అంటే రాత్రి పగుల్లో తేడాల వల్ల దీనికి ఏంటంటే కాలపరిమితి పెరుగుతూ ఉంటుంది సో రైతు సోదరులు లాంటివి కూడా గమనించుకొని చేయడం చాలా ముఖ్యమండి ఓకే అయితే ఇందాక మనం అనుకున్నాం కలుపు అనేది చాలా ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య అని నార్మల్లో కలుపు వచ్చినప్పుడు అసలు కలుపు నివారణకి రైతులు ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటారు వీలైనంత వరకు కలుపు రాకుండా ఉండాలి అంటే అంటే పూర్తిగా రాకుండా ఉండడం అనేది సాధ్యం కాకపోవచ్చు వీలైనంత తక్కువగా రావాలి అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఈ బెడ్స్ లో కనుక మనం నార్ని కనుక చేసుకుంటే కనుక మనం నీళ్లు పెట్టడానికి తీయడానికి కూడా కాలువలు ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వరకు మనం కలుపులను నివారించుకోవచ్చు అండి సో ఏదైనా ఉన్నా కూడా మనం నార్మల్గా మార్కెట్లో దొరికే ప్రిట్లా క్లోర్ కానీ బ్యూటా క్లోర్ కానీ ఇలాంటి మందులను కూడా మనం వేసేసుకొని కలుపు రాకుండా చూసుకోవచ్చు సో అది పెద్ద సమస్య కాదండి దాంట్లో అలాగే ప్రధాన పొలానికి వస్తే మనకి ఈ మధ్య కాలంలో అయితే మార్కెట్లో అంటే మనం మూడు నుంచి ఐదు రోజులకు వేసుకోవడానికి ప్రీ ఎమర్జెన్స్ కలుపు మందులు ఉన్నాయి అట్లాగే పోస్ట్ ఎమర్జెన్సీ ఎనిమిది నుంచి పది రోజులకు వేయడానికి ఉన్నాయి తర్వాత ఇరవై నుంచి ముప్పై రోజులకు వేసే కూడా కలుపు మందులు చాలా మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇనీషియల్గా కనుక మనం మూడు నుంచి ఐదు రోజుల మధ్యలో ఈ బ్యూటా క్లోర్ కానీ ప్రిటిల్ క్లోర్ కానీ తర్వాత ఆక్సిడైజల్ కానీ ఇలాంటి కలుపు మందులను వేసుకున్న తర్వాత పది పదిహేను రోజుల తర్వాత కనుక మనం ఒకసారి కలుపుని అంటే ఈ పోస్ట్ ఎమర్జెన్సీ కలుపు మందులను వేయటం కంటే కూడా మనం అంటే కూలీలతో కనుక ఒకసారి తీపిస్తే కనుక అంటే ఏర్లకి గాలి అంత మంచిగా ఆడేసి పిలక అంటే దుబ్బు బాగా చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది దుబ్బు బాగా చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా గింజలు బాగా వచ్చేసి మనకి దిగుబడి పెరగడానికి అవకాశం ఉంది సో అవసరాన్ని బట్టి ప్రీ ఎమర్జెన్సీ కానీ పోస్ పోస్ట్ ఎమర్జెన్సీ కానీ వరలు అయితే చాలా వచ్చాయి అంటే పోస్ట్ ఎమర్జెన్సీలో కనుక చూసుకుంటే మనకు సాతి అని ఆల్ మిక్స్ అని తర్వాత నామినీ గోల్డ్ అని రకరకాలుగా వచ్చాయి మనం సో వాటన్నిటిని రైతు సోదరుల్లో చాలామంది అవగాహన ఉంది లేని వాళ్ళు కూడా మనకి ఏ బుక్లో చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా వాటి గురించి ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మన అవసరాన్ని బట్టి ప్రీ ఎమర్జెన్సీ పోస్ట్ ఎమర్జెన్సీ అనేది మనం వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి అంటే ప్రీ ఎమర్జెన్సీ అంటే కలుపు రాకముందు కొట్టేది పోస్ట్ ఎమర్జెన్సీ అంటే మనం కలుపు వచ్చినాక కొట్టేది అన్నట్టు సో మనకు చాలా రకాల కలుపు మందులు మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి ఓకే అట్లానే మనం సమస్యాత్మక భూములు అనేది కూడా వింటూనే ఉంటాం అసలు ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేని భూముల్ని సమస్యాత్మక భూములు అనుకోవాలి మనకు ప్రధానంగా వరిలో అంటే సమస్యాత్మక భూములు అంటే మనకి చౌడు భూములు అంటే మనం ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రాలో అయితే అంటే కొంత తక్కువనే ఉన్నాయి మిగతా అంటే ఇండియాతో పోల్చుకుంటే మనకు చాలా తక్కువనే ఉన్నాయి సో అందులో కూడా ఏంటంటే ప్రధానంగా ఆ చౌడు భూముల సమస్య అనేది మనకి రబీలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఖరీఫ్లో కూడా చాలా కొన్ని అంటే కొన్ని పొలాలు ఉన్నాయి వాటిలో నేను ఇందాక చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే నాటు వేసేటప్పుడు అలా అలాంటి భూముల్లో నార్మళ్ళు పెంచకూడదండి పెంచితే ఏంటంటే మనకి మొలక శాతం సరిగా రాగా నార్ అనేది పెరగదు తర్వాత జింక్ లోపం అనేది చాలా విపరీతంగా వస్తుంది సో అలా కాకుండా అలాంటి భూముల్లో నారులు పెంచకుండా మనం ఎప్పుడైతే నాటు వేస్తాం అంటే నాటు వేయడానికి తప్పదు కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వాటిలో ఏంటంటే ఈ పచ్చరొట్ట పైర్లు సో అంటే చాలా వాటికి మనకి పచ్చరొట్ట పైర్లు అనేది చాలా ఉపయోగం సో ఈ మధ్య కాలంలోనే కొంత ఇది ఉంది రైతు సోదరుల్లో కూడా మార్కులు వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా అలాంటివి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లాగే వాటిలో ఏంటంటే మనకి ఎరువులను కూడా చూసి వేసుకోవడము తర్వాత ఒకటి రెండు అంటే మనం నాటు వేసేట
అయితే అసలు ఈ జింకు లోపం ఉన్నట్లుగా ఎట్లా గుర్తించాలంటారు అప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి జింకు లోపం ఏర్పడినా మనకి ప్రధానంగా ఏంటంటే జింకు చూస్తే మనకి ఆ ముదురు వర్ణంలో ఉంటాయండి ఆకుల మీద మనం నడుస్తా ఉంటాం దాన్ని అంటే తెంపి పటుకుమన ఎరిగిన శబ్దం కూడా వస్తుంది సో అలాంటి వాటిలో అంటే చుట్టంతా మొక్క అనేది గ్రోత్ ఉండదండి అర్థమైపోతుంది సో అలాంటి సందర్భాల్లో అయితే ఈ ముడి జింకుతో కనుక మనం స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మార్కెట్లో కూడా చాలా రకాలుగా వచ్చాయి వాటిని స్ప్రే చేసినా కూడా తగ్గుతుంది అయితే ఖరీఫ్ లో వరి సాగుకు సంబంధించి నీటి యాజమాన్యం ఎలా ఉండాలంటారు మనకు ప్రధానంగా ఏంటంటే యాక్చువల్ గా వరిలో అయితే వరి అనేది నీటి మొక్క కాదండి అంటే నీళ్లు ఉంటే బతుకుతుంది కానీ కంప్లీట్ గా నీళ్లు ఉంటేనే కాదండి సో మనకి ఏంటంటే ఈ నీటి వల్ల కూడా రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయండి నీళ్ళు అనేది ఇనిషియల్ గా కొంత తక్కువ పెట్టుకున్న తర్వాత మనం పిలిక దశలో కొద్దిగా ఎక్కువ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది నీళ్లు అంటే ఉన్నదాన్ని బట్టి కాకపోతే ఆల్టర్నేట్ అండ్ డ్రైయింగ్ కనుక మనం పెట్టుకోగలిగితే అంటే నీటి అంటే ఇప్పుడు కమాండ్ ఏరియాలో అయితే ఇది సాధ్యమవుతుంది తర్వాత నల్లరేగుడి భూములలో సాధ్యమవుతుంది దీనివల్లనే మీరు చూసుకుంటే కనుక ఎరోబిక్ రైస్ పద్ధతిలో అయితే చాలా ఏరియాలో సాగవుతుంది కానీ అంత ప్రాచుర్యం రాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మనం ఎంచుకున్న పొలం అండి అంటే నల్లరేగుడి భూములు కానీ అంటే కొంత బ్లాక్ సాయిల్ ఉంటే కనుక చేసుకోవచ్చు సో ప్రధానంగా దీంట్లో ఏంటంటే నీటి నీళ్ళు కనుక మనం అంటే ఆల్టర్నేట్ డ్రైయింగ్ వేసుకుంటే కనుక ప్రధాన ఉపయోగాలు ఏంటంటే మనకి దీంట్లో దిగుబడి పెరుగుతుంది ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ చీడపీడల నుంచి కూడా మనం చాలా వరకు ఇది చేసుకోవచ్చు అండి ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ నీళ్లు పెట్టేసుకొని పిలిక దశలో ఎప్పుడైతే ఎక్కువ నీళ్లు పెట్టేసుకుంటే కనుక మనకి వాతావరణం కొద్దిగా ఎక్కువ పోతగా ఉంటే కనుక రాత్రి టెంపరేచర్స్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటే కనుక మనకి దోమ అనేది ఉధృతి బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉందండి సో వాతావరణ పరిస్థితులను చూసుకొని మనం నీళ్లు పెట్టుకుంటే కనుక మనకు దిగుబడులు తక్కువ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ మరో కాలర్ సాయి ప్రసాద్ లైన్ లో ఉన్నారు వెస్ట్ గోదావరి నుంచి సాయి ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి సాయి ప్రసాద్ గారు ఉన్నారా లైన్ లో సాయి ప్రసాద్ గారు అడగండి మీ డౌట్ ఏంటి సాయి ప్రసాద్ గారు వినిపిస్తుందా సాయి ప్రసాద్ గారు మీరు ఏం అడగాలనుకుంటున్నారో అడగండి ఏంటి మీ డౌట్ అంటే దాని దశ ఏ దశలో కొట్టారండి మీరు మీరు అంటే మామూలుగా ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రోజుల కనుక మీరు నామిని గోల్డ్ ని అంటే తక్కువ వాటర్ పెట్టినప్పుడు కనుక కొడితే చనిపోతుందండి అంటే మీరు ఆ కొట్టే విధానం కూడా చూడాలి సాయి ప్రసాద్ గారు సాయి ప్రసాద్ గారు అయితే ఇప్పుడు చౌడు భూముల్లో కూడా వరి పండించడం మనం చూస్తుంటాం చౌడు భూముల్లో వరి యాజమాన్యం ఎట్లా ఉండాలంటారు వరి అంటే చౌడు భూములలో కూడా మనం కొన్ని చౌడును తట్టుకునే రకాలు ఉన్నాయని మనం ఇస్తా ఉన్నాం కానీ వాటికి సంబంధించిన విత్తనాలు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే అంత అంటే లభించడం లేదండి సో వేరే రాష్ట్రాల్లో అయితే విత్తనాలు ఉన్నాయి కానీ మనం వాటిని తీసుకొచ్చి వేస్తే కనుక మనకి మార్కెట్ కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రధానంగా మనం దాన్ని మంచిగా చేసుకోవడం అనేది ప్రధానం నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ పచ్చరొట్ట పైర్లు కనుక మనం బాగా వేసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా ఒకటి మనం తగ్గించుకోవచ్చు అట్లాగే నీళ్లు బాగా నింపి తీస్తూ ఉండాలి సో దానివల్ల కూడా మనకి ఆ లవణాలు అనేవి బయటకు వచ్చేసి సో దాని మన లవణ సాంద్రత తగ్గి మనకి మంచి భూములు మారటానికి అవకాశం ఉంటుంది అండి మేజర్గా అయితే పచ్చరొట్టు పైర్లు వేసుకుంటేనే మనం కొంతవరకు వాటిని కాపాడుకోవచ్చు అంటే మనం మార్చుకోవచ్చు భూములని అంటే మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న భూములు అయితే అంత సమస్యాత్మకంగా ఏమి కావు అంటే తక్కువ ఉన్నాయి అంటే కొంత ఏరియాలో తప్ప చాలా వరకు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు అంత ఇబ్బందికరంగా పరిస్థితులు అయితే లేవండి ప్రధానంగా అయితే రబీలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి సో అలాంటి ప్రాంతాల్లో అయితే కొన్ని కొంత కొంతవరకు మనం ఎంటీ టెన్ టెన్ రెండు రకాలు తట్టుకుంటాయి కాబట్టి అలాంటి రకాలను సాగు చేసుకుంటే మనం మరీ దిగుబడులు తగ్గిపోకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇందాక మనం అనుకున్నాం కొన్ని చోట్ల ఎరువులు క్రిమిస్మారక మందులు చాలా ఎక్కువగా వాడేస్తూ ఉంటారని చెప్పి ఇట్లా వాడినప్పుడు సల్ఫైడ్ దుష్ప్రభావం అనేది ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటారు అండి ఈ సల్ఫైడ్ దుష్ప్రభావం అనేది రైతు సోదరులకు అది టక్కున అర్థం కాదు అంటే ప్రధానంగా ఈ సల్ఫ్ మన జింక్ లోపాన్ని అయితే రైతు సోదరులు ఎమ్మటే ఐరన్ లోపాన్ని కానీ జింక్ లోపాన్ని కానీ రైతు సోదరులు చాలా వరకు గుర్తుపడుతున్నారు బట్ ఈ సల్ఫైడ్ ఇంజురీ అంటాము సో ఈ దీన్ని చాలా మంది రైతులు అయితే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారు ప్రధానంగా ఏంటంటే దీనికి ఎప్పుడైతే బాగా ఎప్పుడు మురుగు నీటి అవస్థ లేని పొలాల్లో మనం వేస్తూ ఉంటామో అంటే అక్కడి నుంచి నీళ్ళు కింది పోని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అది కొంతవరకు చాలా ప్రాంతాల్లో వస్తూ ఉంది సో దీనికి ప్రధానంగా అయితే మనం అంటే కెమికల్ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి ఏం చేయలేమండి దీనికి ఏంటంటే ఆ వాటర్ని కంప్లీట్గా డ్రైన్ అవుట్ చేసి అంటే ఆల్టర్నేట్ వెట్టింగ్ పద్ధతిలో కనుక
అయితే చీడపీడల యాజమాన్యం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అసలు చీడపీడల యాజమాన్యం ఎట్లా ఉండాలి రైతులకు చాలా మందికి అవగాహన ఉంటుంది కానీ రోజు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది కాబట్టి ఎట్లా ఉండాలంటారు రైతు సోదరులు ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఎలా ఉన్నారంటే కొద్దిగా స్మార్ట్ వ్యవసాయం టైప్లో అంటే అందరు కాదు కొంతమంది రైతులు ఏంటంటే మనం ఒక కెమికల్ తెచ్చాము అది కొట్టాము దీనివల్ల అన్ని చీడపీడలు పోవాలనేది భ్రమలో ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది రైతులు కానీ అలా కాదండి అంటే మొక్క ఫస్ట్ మనం నార్మడి నుంచే ఇందాక చెప్పినట్టు నార్మడి నుంచే కొన్ని కొన్ని చూసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు నార్మల్లోనే కాండం తొలిచి పొరుగు వస్తుందనే తెలిసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ స్టేజ్ నుంచే మనకి వివిధ మందుల మీద కూడా అవగాహన ఉండాలి అంటే ఇంకొక ఇంకొకటి ఏం చేస్తారంటే రైతు సోదరులు ప్రధానంగా ఇప్పుడు దోమ వచ్చింది అనుకోండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాస్ట్లీ కెమికల్స్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంటే పక్కన చెప్తారు ఆయనకు నేను ఇది కొట్టగానే చనిపోయిందని చెప్తారు ఎవరు చూడరు కాకపోతే దానికి ఏంటంటే ప్రధానంగా ఎప్పుడైతే ఎకనామిక్ లెవెల్ కంటే తక్కువ ఉందో అంటే పురుగులు తక్కువ శాతం ఉందో అప్పుడే కనుక మనం చిన్న కెమికల్స్ దోమనైతే మనము ఎస్ఫేట్ లాంటి కెమికల్తో కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండి ఎస్ఫేటు నువాన్ వాటితో కూడా అంటే మనం ఎంచుకున్న కెమికల్ ఏంటిది అసలు అది మనం అది సిస్టమిక్ ఎంచుకున్నామా లేకపోతే కాంటాక్ట్ అనేది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ప్రధానంగా రైతు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు దోమకు వచ్చే అన్ని బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ కానీ కాంటాక్ట్ సంబంధించిన ఉన్నాయి సో దానికి ఏంటంటే ప్రధానంగా పురుగు మీద పడితేనే పురుగు చనిపోతుందండి కానీ రైతు సోదరులు పైన స్ప్రే చేస్తూ ఉంటారు మేము చెప్తూ ఉంటాం కానీ అది కొంత అంటే అంత ఈజీ కాదు బట్ కానీ జాగ్రత్తగా కాలి బాటలు తీసుకొని ఖచ్చితంగా కొడితేనే కంట్రోల్ అవుతూ ఉంది సో ప్రధానంగా రైతులు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మందులైతే అంటే వివిధ చీడపీడలకు సంబంధించిన మందులైతే మార్కెట్లో చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి కానీ ఏ దశలో ఏది కొట్టాలి ఖచ్చితంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కంకి నెల చూసుకోండి గింజ అంతా నల్లగా అయిపోయిన తర్వాత చూసి అప్పుడు కొడతాం మనం సో కంకి నెల అనేది ఎప్పుడవుతుందంటే మనకు పొట్ట దశలో పొట్ట ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడే డ్యామేజ్ అయిపోయి గింజలన్నీ నల్లగా అయిపోతూ ఉంటాయి లోపల సో ఆ పొట్ట దశలో కనుక మనం ఒక్కసారి డైకోఫాల్ లాంటి మందులను కొట్టుకున్నా కూడా చిన్న మందులు చిన్న కాస్ట్లీ మందులు కూడా కావాలి కానీ ఆ కొట్టడం అనేది తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ప్రధానం తర్వాత వాతావరణ పరిస్థితులు వాతావరణం ఏ రకంగా మారుతుంది ఏమవుతుంది అని చూసుకొని కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కొంతమంది రైతు సోదరులు వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు కూడా స్ప్రేయింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఏదైనా ఏ పురుగైనా కూడా వర్షాలు పడితే ఏది ఉండదు ఆ పరిస్థితిని బట్టి చూసి కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు అది వచ్చిన తర్వాత గింజ నల్లగా అయిపోతుంది కంకి నల్లి అనేది వచ్చిన తర్వాత చెప్తున్నారు పొట్ట దశలోనే కొట్టాలంటే అంటే అది వస్తుందో లేదో తెలియకుండా ముందే కొట్టడం ప్రొఫ్లాక్టిక్ గా కొట్టుకోవడం అనేది అంటే కొన్ని మందులు సిస్టమిక్ మందులు అని అందుకే చెప్తున్నాను ఏదైనా సరే ఇనిషియల్ స్టేజెస్ నుంచి మనం తీసుకుంటే కనుక ఉపయోగం అండి ఇప్పుడు మనం అంటే డైకో అంటే కొన్ని వేరే దాంతో మిక్సింగ్ లో కొట్టుకుంటే మనకంటే మేము ప్రొఫ్లాక్టిక్ అంటాం దాన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు పరిశోధన స్థానాల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కంపాసాగర్ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ఉంది నల్గొండ జిల్లాలో అక్కడ దాదాపు నూట యాభై ఎకరాల విత్తనోత్పత్తి చేస్తాం మేము సో దాంట్లో ఏంటంటే ప్రొఫ్లాక్టిక్గా ముందే చిన్న చిన్న కెమికల్స్ ఇప్పుడు దోమ ఈ వాతావరణం ఉంటే వస్తుంది అని తెలిసినప్పుడు ఎస్ఫేటు నువ్వు అని రెండు కలుపు కొట్టుకుంటే కనుక దీంట్లో ఎస్ఫేట్ అనేది మనకి ఏంటంటే సిస్టమిక్ అంటే ఆకు మీద పడ్డప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోయి పురుగు ఆకుని దీని అంటే ఆ మొక్కను ముట్టుకుంటే కనుక చనిపోవడానికి అవకాశం ఉంది నువ్వాన్ అనేది ఏంటంటే ఫుమిగెంట్ యాక్షన్ అంటే వాసనతో చస్తాయి అంటే ఇనిషియల్గా ఏవైతే పురుగులు ఆల్రెడీ ఉన్నాయో అవేమో వాసనతో చనిపోతాయి అలాగే మొక్కని తిన్నప్పుడు చనిపోయి కొన్ని పురుగులు ఉంటాయి సో మనం కొంతవరకు వాటిని కాపాడా కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న మందులతో స్టార్ట్ చేసి పెద్దవాటికి పోవాలి తర్వాత రైతు సోదరులు ప్రధానంగా ఏంటంటే వచ్చినాక కొట్టడం కాదు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కాండం తొలిచి పురుగు ఉందనుకోండి అంతా వచ్చేసి డ్యామేజ్ చేసినాక కొడితే మీకేమి ఆల్రెడీ జరగాల్సిన డ్యామేజ్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి రైతు వారానికి ఒకసారి అయినా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నట్టు ఇట్లా ఇప్పుడు దోమ ఇంత ప్రమాదకరమని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ దోమ విపరీతంగా వచ్చే సన్నగింజ రకాల్లో కూడా పది బస్తాల నుంచి యాభై బస్తాలు ఇతను అంటే దిగుబడి సాధించిన రైతులు ఉన్నారు ఆ పది బస్తాలకి యాభై బస్తాలకి వ్యత్యాసం అనేది అతను చూసే విధానంలోనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి కెమికల్స్ అనేది అతను అదే కొట్టాడు ఇతను ఇది ఇతను కూడా అదే కొట్టాడు కానీ ఆ స్టేజ్ ఏ స్టేజ్లో మనం కొట్టాలనేది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కొన్ని చోట్ల మీరు చెప్పారు వరికి మరీ అంత ఎక్కువగా నీరు అవసరం లేదు అని చెప్పి అయితే నీటి నిల్వ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు కుళ్ళిపోవడానికి ఇట్లాంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నీటి నిల్వ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రైతులు ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటారు అంటే రైతులు అంటే నీళ్లు అంటే దీంట్లో
ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం ఏ రకం ఎంచుకున్నాము సో ఎన్ని రోజులకు పంటకు వస్తుంది దాని తగ్గట్టు మళ్ళీ నారుమడి ఆల్రెడీ కనుక పెంచుకున్నట్లయితే ప్రాబ్లం అంటే దాంట్లో ఏమైనా వస్తున్నాయా అంటే మనకు మొన్నటి దాకా వచ్చిన మాకు ఫోన్ కాల్స్ ఏంటంటే ప్రధానంగా ఈ కాండం తులిచి పురుగు అనేది విపరీతంగా నార్మల్లోనే ఆశించింది అంటే మధ్యలో కొద్దిగా మనకు డ్రై స్పెల్స్ రావటము మళ్ళీ వర్షాలు పడటం దానివల్ల కొద్దిగా ఉధృతి వచ్చింది ఈ మధ్య కాలం అయితే చాలా వరకు తగ్గిపోయింది తర్వాత ఏదైనా ఉంటే కొంత జింకు లోపల లక్షణాలు వచ్చాయని చెప్పారు అంటే టెంపరేచర్స్ అయి ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా కొసలు డ్రై అయినని చెప్పారు దాని గురించి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత నారుమడి నేను ఇందాక చెప్పినట్టయితే నారుమడిలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నంత వరకు మీరు ఎంత ఇత్తనం తీసుకున్నా కూడా అది ఎప్పటికీ సరిపోదు సో అంటే మేము పరిశోధన స్థానాల్లో ఇత్తనాలు తీసుకున్నప్పుడు చాలామంది రైతుల ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే కొంతమంది రైతులు ఇరవై ఐదు కిలోల ఇత్తనాన్ని రెండు ఎకరాలు వేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అర ఎకరం కూడా సరిపోలేదు అనేది కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఈ ఇత్తనం మోతాదు అనేది మీరు పెంచుకున్న నారుమడిని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీటర్ కానీ మీటర్నర బెడ్స్లో కనుక మీరు నారుమడిని పెంచుకొని చుట్టూ కాలువలు కనుక తీసుకుంటే నారు అనేది చాలా బాగా వస్తుంది అట్లాగే ఆ వేసే నారు అంటే నారుమడిని పెంచే విధానం అంటే చాలామంది రైతులు అంటారు మేము ఇన్ని సంవత్సరాలు నుంచి చేస్తున్నాము ఇది ఇది కాదు అని అంటారు కానీ మీరు దాంట్లో ఒక సంవత్సరం వేసి చూడండి మీకే ఆటోమేటిక్గా అది అర్థమవుతుంది అంటే ఏం ఎక్కడ మనం నారు పెంచడంలో విఫలం అవుతుందని అర్థమవుతూ ఉంది అంటే దీంట్లో ప్రధానంగా ఏంటంటే చాలామంది రైతు సోదరులు ఏంటంటే ఈ కాలువలు ఎవరు తీస్తారని కూడా బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఒక ఒక రైతు చేశాడు జస్ట్ ఒక గోనె సంచిలో ఒక రాయ వేసుకొని మధ్యలో నుంచి కాలువ తీశాడు కాలువ తీసుకున్న తర్వాత అంటే అంటే చీఫ్ టెక్నాలజీ అంటే చాలా ఖర్చు లేకుండా చేసే విధానం కూడా చేసేసి మంచి నార్మల్ పెంచిన ఉన్నారు అన్నట్టు సో అంటే ఇది బ్రాడ్కాస్టింగ్ మెథడ్లో వాడారు చాలామంది రైతులు సో అదొకటి తర్వాత నాటేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక మనం మధ్యకాలిక రకమా దీర్ఘకాలిక రకమా స్వల్పకాలిక రకమని చూసుకొని ఈ కుదుళ్ళ సంఖ్య అనేది చూడటం అంటే ఒక స్క్వేర్ మీటర్లో రైతు పద్ధతిలో ఇరవై నాలుగు వస్తున్నాయి కాబట్టి అలా కాకుండా అట్లీస్ట్ ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు వచ్చినట్టు చూసుకుంటే కనుక కాలపరిమితిని బట్టి అది సో మధ్యకాలిక రకాలకు కూడా నలభై దాకా రావాలి ముప్పై ఐదు దాకా కనుక మనం తెచ్చుకుంటే మనకి ఎంత వేసినా కూడా అంటే గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చినా కూడా ఒక మొక్క నుంచి మనకి దాదాపు పది నుంచి పన్నెండు కుదు అంటే టిల్లర్స్ రావు సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ రకాన్ని బట్టి ఆ కుదుల సంఖ్య అనేది పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అట్లాగే ఎరువుల యాజమాన్యం అనేది ఆ రకాన్ని బట్టి ఇప్పుడు సాంబ మసూరు లాంటి రకాలకు ఎక్కువ కాలపరిమితం రకాలను అయితే కొద్దిగా చూస్ చేసుకోవటం అంటే మూడు దఫాలు కాకుండా నాలుగు దఫాలకు వేసుకోవటం అంటే రికమెండెడ్ డోస్నే మనం ఏమైతే రికమెండేషన్ ఇచ్చామో దాన్నే మూడు కాకుండా నాలుగు రకాలు వేసుకుంటే కనుక మనకు దిగుబడి రావడానికి అవకాశం ఉంది అట్లాగే కొంతమంది రైతు సోదరులు మిషన్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సో మనకు దాంట్లో స్పేసింగ్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఇస్తాము అంటే మనం ఆ రో వర్షాలకు వర్షాలకు మధ్యలో అయితే మనం ముప్పై సెంటీమీటర్లు పెడతా ఉంటాం కాబట్టి ఫర్టిలైజర్ డోస్ని మూడు నాలుగు దఫాలకు వేసుకుంటే మనకి దిగుబడి ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ చీడపీడలు ఏ సమయంలో మనకు చీడపీడలు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయో చూసుకొని ఆ పరిస్థితులను బట్టి మనము ముందు జాగ్రత్తల నుంచి చూసుకుంటే కనుక మనం స్ప్రేయింగ్ కనుక చేసుకుంటే మనము వాటిని కూడా నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అట్లాగే ఆ ఎప్పుడైతే మనం పురుగు మందులను కొంటామో వాటిలో ఫస్టే పెద్దవాటికి పోకుండా కొన్ని సిస్టమెటిక్ వాటి సిస్టమిక్ వాటితోటి అంటే మనం ఎప్పుడైతే మొక్క కొడతామో ఆ మొక్కలో పోయే వాటిని చూసుకొని కనుక మనం తెలుసుకొని కనుక కొట్టగలిగితే వాటి నుంచి కూడా మనం నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఖచ్చితంగా రైతు సోదరులు ఏంటంటే ఏదైనా సాధ్యమైన వాటిలో అంటే మధ్యకాలిక రకాలు స్వల్పకాలిక రకాలు వేసుకున్నారో వాటిలో ఇప్పటికీ ఏదైనా అవకాశం ఉంటే కనుక జీలుగా జనుము పిల్లి పెసరు లాంటి పచ్చరొట్టె ఎరువులను వేసుకుంటే కనుక మీరు కలుపు సమస్యలను తర్వాత అలాగే ఈ రాబోయే సీజన్లో వచ్చే చీడపీడల నుంచి కూడా మీరు కొంతవరకు తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మీ భూసారం అనేది కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఆ ఎరువుల ఖర్చు కూడా మనం కొద్దిగా తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ భద్రి గారు ఖరీఫ్ వరసాగిలోనే రైతు నెల ఎలాంటి మెళకులు పాటించాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం అధిక దిగుబడి కోసం మొదలైన విషయాల గురించి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఇవాళ నిపుణుల సలహా కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి తొలి తెలుగు వ్యవసాయ ఛానల్ జేకి సన్ న్యూస్ నమస్కార